హాయ్ రివన్ సురేష్ టెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ముందు ట్యూటోరియల్లో హెచ్డిఎంఎల్ ఇమేజెస్ ఏ విధంగా ప్లేస్ చేయాలి అండ్ ఆ ఇమేజెస్కి హైట్ విడ్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది చూసాం అండ్ ఈ ట్యూటోరియల్లో వచ్చేసి ఎగైన్ మనం ఇమేజెస్ గురించి ఇమేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఏంటంటే ఇమేజ్ యొక్క మ్యాప్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యాప్ అనగానే ఏంటి మన ఇండియన్ మ్యాప్ చూడండి సో ఇక్కడ మ్యాప్ అనగానే ఏంటి కొన్ని పర్టికులర్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అంటే ఒక మ్యాప్లో కొన్ని మన ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కదా ఇలా ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఏంటి అనుకోండి ఏంటి ఈ ఒక్కొక్క స్టేట్ కూడా ఒక్కొక్క ఏరియా సో ఈ విధంగా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ని మనం ఏమంటాం ఒక మ్యాప్ అంటాం సో సిమిలర్గా ఇక్కడ మనకి హెచ్డిఎంఎల్లో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇమేజ్ తీసుకుందాం మనం ఇంతకుముందు ఇమేజెస్ ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేయాలనే చూసాం అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క ఇమేజ్లో ఒక టూ త్రీ మోర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా సో ఇది మొత్తం ఒక ఇమేజ్ అనుకుంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఒక ఇమేజ్ అనుకుంటే ఈ మధ్యలో చూసారా మనకి ఇక్కడ ఒక లైక్ సింబుల్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏముంది మనకి షేర్ సింబుల్ ఉంది అదేవిధంగా రైట్లో ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇది మన సూరేష్ టెక్స్ లోగో అదేవిధంగా ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏముంది సూరేష్ టెక్స్ మన ఛానల్ నేమ్ ఉంది సో ఇదేంటి ఇది మొత్తం మొత్తం ఒక ఇమేజ్ అని తీసుకుంటే ఈ ఈ ఇమేజ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే నార్మల్గా నైన్ హండ్రెడ్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హైట్ ఉందనమాట అయితే ఇటువంటి ఇమేజ్ ఎంటైర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఇందులో మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఇమేజెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పర్టికులర్ లోగో మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ నేను చేయాలనుకుంటున్నాను లేదా ఈ లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ నేను చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఎనీవే మనం ఈ ఇమేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఒకవేళ వీడియో చూస్తున్న ఎవరైనా ఒకవేళ మనకి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ముందు ముందు చాలా టెక్నికల్ వీడియోస్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇమేజ్లో ఈ చిన్న చిన్న ఇమేజెస్ మీద మనం క్లిక్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇమేజ్ మ్యాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట మ్యాప్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ కూడా మనకి చూడండి ఈ లైక్ బటన్ అనేది ఒక ఏరియా లోగో అనేది ఒక ఏరియా అంతే కదా ఈ షేర్ బటన్ అనేది ఒక ఏరియా ఈ థ్యాంక్ యూ అనేటువంటి టెక్స్ట్ అనేది ఒక ఏరియా సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఇమేజ్ మ్యాప్స్ కాన్సెప్ట్లో ఒక ఏరియాస్ని క్రియేట్ చేసి మనం వాటి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్కి క్లిక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట ఆ విధంగా ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ అనేవి మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేనైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇది మన ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను మనకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ ఏం చేస్తాము హెచ్డిఎంఎల్ ఓపెనింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజింగ్ అంతే కదా ఒక బాడీ బాడీ అని పెడతాం అనమాట ఓకేనా బాడీ పెట్టేసి నార్మల్గా మనమైతే హెడ్డింగ్ ఇస్తున్నాం కదా అన్ని అన్ని టూటోరియల్లో సూర్య స్టెక్స్ అని ఇస్తున్నాం ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫైన్ ఐ గోట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అదే సేవ్ చేస్తాను ఏమేం చేస్తాను ఇమేజ్ మ్యాప్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అండ్ సేవ్ ఎస్ టైప్ టు హెచ్డిఎంఎల్ అనమాట ఓకే దీన్ని ఒకసారి మనం క్రోమ్లో ఓపెన్ చేసేద్దాం ఇమేజ్ మ్యాప్స్ కదా ఇది ఇమేజ్ మ్యాప్స్ ఓకే సో ఇమేజ్ మ్యాప్స్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది గూగుల్ క్రోమ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండ్ దానికి హెడ్డింగ్ అయితే కనిపించింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇమేజ్ మ్యాప్స్ మీద మనం వర్క్ చేయాలి అయితే ఏం చెప్పాను ఇమేజ్ మ్యాప్స్ అనేది ఏంటి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఇమేజ్ అయితే మనం డిస్ప్లే చేస్తాం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఇమేజెస్ డిస్ప్లే ఎలా చేయాలో చూసాం కదా ఆ ఎంజీ పెడతాం ఎస్ఆర్సీ పెడతాం ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ యొక్క పాత ఇస్తాం ఓకే అంతే అక్కడతో అయిపోయింది అంటే దీనికి ఎండింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉండదు సో నేను ఎండింగ్ ట్యాగ్ని ఇక్కడ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎస్ఆర్సీ ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ సో ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ లేదా ఓకే ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ లేదు కదా సో నాకు ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్లో ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను ఓకే ఎండ్ ఇమేజ్ ఎండ్ ఇమేజ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇంతకుముందు చూపించాను కదా నేను సో నేను ఏం చేస్తానంటే అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మన ఏమంటారు మనం వర్క్ చేసేటువంటి ఫైల్ ఇమేజ్ మ్యాప్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫోల్డర్లోనే ఉంది కదా సో నేను ఏం చేశానంటే ఎండ్ ఇమేజ
अंडर स्कोर ईएमजी डॉट पीएनजी ने मैंने ये कर चोरने दी इंतज़ाम मुंडे ट्यूटोरियल लेने हों फुल पाती इच्छा ना कदा सी यूज़र्स हो यूज़र अटला इच्छा ऐ तो इकड़े इंटरेस्ट देने की फुल पाती वर्डम लेते हैं तो कौन से मन को नहीं टेम ये एंड एंड अंडरस्कोर इमेज डॉट पीएनजी ने देने टेम मानी इमेज में अब सेकड़ा इतना बंदो सेम फोल्डर लोने एंड अंडरस्कोर आईएमजी को डोंडे सो इंटरेस्ट है सो ये कड़ मानो इमेज की फुल पाते वाले ना उसे रुलेदन मेटा ओके दिने रिलेटिव पात अंटर सो इंटर मुंडे चिंद अब्सोल्यूट पात अंटर एंड मेटा सो आ रिलेटिव पात अंटे इंटे अब्सोल्यूट पात अंटे ये इंटे आने वे मानो फाइल पार्ट्स ने ट्वेंटी को को ट्यूटोरियल स्तंदे आ ट्यूटोरियल ले चोद दा ओके इपर इधर ने इमेज दी चेंज करता इपर इंजर दा ओक सर रिफ्रेश आ दा जो सर मानम इच्छना ट्वेंटी इमेज ने दे एक डिस्प्ले इन इपर मन में जो यादें आने वाले ने ये पर्टिकुलर लिंक ने ये पर्टिकुलर लाइक बटन में द Indonesia पैड़ा था, तो इवेंट वो का मैप नहीं इपने बेट्टा, कदा इपुरु मैप एंटी एंटी कलेक्शन ऑफ एरियाज़ कदा, तो एम चीज़ लोन करने टे ये मध्यला मन में एम चीज़ लोन टे एरियाज़ डिफरेंट चीज़ लोन मटा, आई थे एरियाज़ ने भी इंक्रान की फोर टाइप्स ऑफ एरियाज़ ने वो नया नमटा सा फोर टाइप्स ऑफ ये देंगे ना मतलब four types of areas हैं मतलब first तो जैसे rectangle इपुर माना image इच्छु से रहा ये कड़ माने चूस थे इधर rectangle कदा आधे वेदन इकड़ माने चूस थे सारे किलों नंटे नंटे normal का चाला चाला वर कोई images का नेवे ना कोने नंटे ये अब का four shapes थे ना उन्नत है मतलब तो का rectangle लो उन्नत चला बट तो का सारे किलो उन्नत चु लेता polygon ना polygon नंटे नंटे ये नया नेट ये नंबर of sides कदा poly नंटे many 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 poly नंटे many so many sides हैं मतलब अतएव देंगे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एंड एंटी माना इमेज मत्त में नहीं आता एंटर रेज़न ही माना डिफ़ॉल्ट एंटर एंड में आता ओके ना एंटी ये में वगैरह बोलते हैं ऑफ़ कोर्स इधर नेट क्या प्ले होता है जब तक एंड में आता ओके ना सो ये देंगे एंटर में कि डिफ़रेंट एरियास नहीं अंटे ईवी अंटे डिफरेंट शेप्स हैं ना मटा ओके अंटे एरिया को नट वन्टे शेप ओके सो आवे दंग मने वन्टे एरिया शिन डिफरेंट चेंज चु ऐसे एरिया ने कने अंटे शेप का द अंटे आ एरिया ने दिए शेप लो उन्दी नी नेम जब तक ने एन जब पेनो इट कैन बी रेक्टेंगल आवच्चु लग पुरे सर्किल आवच्चु पॉलीगन आवच्चु � अंडे रेक्टेंगल यूँ डच कॉल्ड इपुने दिन में तो वापस जस्ता नहीं जेपने का था ये क्लाइक बटन है ना इधर नॉर्मल का मन चोटन के अलग अंबिसन दे रेक्टेंगल है का था सो ये हम जस्ता नंटे शेप है ना इधर ना रेक्टेंगल निस्ता नो अंडे कड़ा मन की शॉर्ट लो रेक्ट अनिस्ता मन मटा ओके अतरवा� ये एरिया ने डिफेंस चाहिए अली, सो ये एरिया ने डिफेंस चाहिए अली एंड एंटी, दरने की कोऑर्डिनेट्स पंपेंस चाहिए लेने मटा, सो इनको क्या एट्रिब्यूट एंटी कोऑर्डिनेट्स है ना मटा, सो कोऑर्डिनेट्स अट्ला पास चाहिए अली अनुगान एंटी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इकड़न देखा था, ये कटाप, इन्दर ये टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ये आधे वेदन का ये बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ये सो ये वेदन का ये पाइनर रेंडु ये केंद्र रेंडु ये रेंडु कोड मानों प्रोवाइड चेस दें टेंटे वो का रेक्टेंगल ने आधी आधी ड्राच ऐसे दें मटा सो इपुरु ये अंतक मुंडे ये जब पेनु ये यक्का इमेज यक्का विड्थ इधर इमेज का था ये कुछ चुरने इधर मतलब 900 का था और आधे बदन का हाइट अच्छे से 500 इपुर मान कि इधर इधर स्टार्टिंग टैग आने दें सॉरी आह इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड चप्पन का था टॉप लेफ्ट एंड इधर बदन का इधर वाला मन प्रोवाइड चलन मटी दें इधर बॉटम राइट एंड मटा सो इपुर ये टॉप लेफ्ट लो उन्ने आह यंत्र उन डच्चू फॉर एग्जांपल इपुर जो सरा इधि 900 का था विड्थ एंड इधि इधि ये पर्टिकुलर पोजिशन है ना देंटी आह मिडिल लो करना मिडिल लो 450 आउट है ना सो मिडिल लो करना कुछ मुंडों ने एंड एंटी फॉर एग्जांपल आप 400 एस कोण था इन्हें कटे जस्ट इन्हें जस्ट कैलकुलेट चास्ट T seventy one dah cemam, okay, so kah beti, so kah beti ni no, oka four hundred tu seven, oka four hundred tu oka seventy, 
ఈ పొజిషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని చెప్తాను అనమాట ఓకే సో నేను అక్కడ ఏమని డిఫైన్ చేస్తాను ఫోర్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా కామ సెవెంటీ అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ఈ యొక్క టాప్ లెఫ్ట్ అంద కదా ఈ టాప్ లెఫ్ట్ యొక్క కోఆర్డినేట్ స్పెసిఫై చేశాను అదేవిధంగా నేను యొక్క బాటమ్ రైట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి విడి సో ఇప్పుడు ఏంటిది బాటమ్ లెఫ్ట్ అని చెప్పాను కదా సో ఈ బాటమ్ లెఫ్ లెఫ్ట్ యొక్క ఎక్స్ అనేది ఏంటి ఎక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విడుత్ అంతే కదా సో అది ఎంత అయ్యి ఉండొచ్చు మిడిల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా ఇక్కడ అంటే ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ వేసుకుందాం ఓకేనా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ వేసుకుందాం అండ్ హైట్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి మిడిల్ అవుతుంది కదా ఈ యొక్క మనం త్రీ ఫిఫ్టీ వేసుకుందాం అంటే ఇది ఇది ఎంత ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇది టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అనుకుందామా త్రీ ఫిఫ్టీ వేసుకుందాం సెవెన్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ వేసుకుందాం ఓకే సో మళ్ళీ కామ సెవెన్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ఏంటి ఫస్ట్ టూ వాల్యూ వచ్చేసి టాప్ లెఫ్ట్ కోఆర్డినేట్ అండ్ నెక్స్ట్ రెండు వచ్చేసి రైట్ బాటమ్ కోఆర్డినేట్స్ అనమాట అంటే ఇది కరెక్ట్గా వర్క్ అయింది లేదనేది ఇంకా కరెక్ట్ తెలియదు మనం జస్ట్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము చూద్దాం ఇవి అట్లా వర్క్ అవుతుందని చెప్పేసి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలనుకోనంటే ఈ పర్టికులర్ షేప్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది కూడా డిఫైన్ చేయాలన్నమాట నేను ఏం చేస్తాను అది డిఫైన్ చేయడానికి మనకి లింక్స్ కదా లింక్స్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు యాంకర్ ట్యాగ్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు హెచ్ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసాం అక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేసాము డెస్టినేషన్ యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేసాం ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం ఆ పర్టికులర్ షేప్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఇవ్వచ్చు నేను ఏం చేశాను హెచ్టిపిఎస్ డాట్ టెక్స్ట్ డాట్ సురేష్ యాదమ్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళాలి అని డిఫైన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఏరియాని క్లోజ్ చేస్తాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏరియాని క్లోజ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఏమైనా జరిగిందా లేదా అనేది ఓకే రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను నా కర్సర్ మూవ్ చేస్తున్నాను ఓకే కర్సర్ మూవ్ చేస్తుంటే ఎక్కడైనా షేప్ ఏమైనా మారిందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఏంటే షేప్ అంటే ఈ యొక్క కర్సర్ అనేది హ్యాండ్ సింబుల్లోకి మారుతుంది అనమాట మీరు కర్సర్ కనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ నేను జస్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ అయితే ఎక్కడ ఇది చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు చేంజ్ అవ్వడం లేదు అనేది మనకి కరెక్ట్ తెలియదు ఓకే చూద్దాం అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మ్యాప్ అయితే క్రియేట్ చేశాం కదా బట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మ్యాప్కి అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇమేజ్కి ఈ రెండింటికి ఏం చేయాలంటే టైప్ చేయాలి ప్రజెంట్ ఏమైంది ఇమేజ్ ఇమేజ్ లాగా ఉంది ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ అయితే క్రియేట్ చేసావు బట్ బట్ ఈ యొక్క మ్యాప్ అనేది ఏ ఇమేజ్ మీద చేయాలి అనేది మనం ఇంకా డిఫెండ్ చేయలేదు కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఈ రెండింటికి మధ్యన ఒక రిలేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మ్యాప్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట ఏమని నేమ్ ఇస్తామో మనకి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే మన యొక్క ఇమేజ్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఎండ్ ఇమేజ్ అనుకోండి మన ఎండ్ ఇమేజ్ కదా ఓకే మన అంటే మన ప్రతి స్లైడ్లో ఎండింగ్లో వస్తుంది కదా సో ఇదనమాట ఏదో ఒక నేమ్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇస్తామన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మ్యాప్ నేమ్ ఏంటి ఎండ్ ఇమేజ్ ఈ యొక్క మ్యాప్ నేమ్ నేమ్ అని ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇమేజ్కి ఒక అట్రిబ్యూట్ ప్రొవైడ్ చేసి ఏంటిది యూజ్ మ్యాప్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్కి ఇమేజ్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అనుకోనంటే ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ అని ఒక మ్యాప్ ఉంది ఎండ్ ఇమేజ్ అని ఒక మ్యాప్ ఉంది ఆ మ్యాప్ని నువ్వు యూజ్ చేసుకో అని చెప్పడానికి యూజ్ మ్యాప్ అని యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఏంటి యూజ్ మ్యాప్ అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళి హ్యాష్ అని పెట్టేసి ఆ యొక్క నేమ్ ఆ మ్యాప్ నేమ్ ఏంటి ఎండ్ ఇమేజ్ ఎండ్ ఇమేజ్ సరిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు నేను నా మోస్ కర్సర్ మూవ్ చేస్తున్నాను చూసారా ఎప్పుడైతే నాది లైక్ బటన్ మీదకి వచ్చిందో మీరు మీకు కనిపిస్తుందో లేదో మీరైతే వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా జస్ట్ నేను ఎప్పుడైతే మూవ్ చేస్తున్నానో నాకైతే హ్యాండ్ సింబుల్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేశాను చూసిన హ్యాండ్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేశాను రైట్ అంటే కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి క్లిక్ చేశాను అందుకే నేను న్యూ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళింది ఓకే ఇక్కడ మీకు రెక్టాంగిల్ కూడా మీరు చూడవచ్చు చూసే మనం డిఫైన్ చేసినటువంటి రెక్టాంగిల్ అనేది పర్టికులర్ ఈ షేప్ తీసుకుంది అనమాట సో ఈ షేప్లో ఎక్కడైతే నేను క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు నాకు నేను ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్
ఇది సర్కిల్ ఇదంతా సర్కిల్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సర్కిల్కి ఎప్పుడైనా కూడా మనం మిడిల్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మిడిల్ పాయింట్ తెలుసుకొని ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ మనకు తెలుసుకుంటే మనం సర్కిల్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకోసం మనం అంటే మనకి రేడియస్ తెలిస్తే డయామీటర్ తెలిసిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం ఏమవచ్చు ఈ యొక్క సర్కిల్ని డ్రా చేయొచ్చు ఎందుకంటే సెంటర్ పాయింట్ నుండి అన్ని పాయింట్స్ కూడా రేడియస్ అనేది సేమ్ లెంత్ ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం దీనికి పంపించాల్సినటువంటి కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ పంపించాలి ఆ తర్వాత పారామీటర్ వచ్చేసి రేడియస్ పంపించాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఎట్లా వస్తుంది టోటల్ వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ కదా ఇది మనకి రఫ్ ఐడియా అనమాట మీకు రియల్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మీ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ వచ్చేసి ఇమేజెస్ యొక్క పాయింట్స్ ఇస్తాడనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు చేసుకోవచ్చు బట్ ప్రజెంట్ అయితే ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ రఫ్ స్కెచ్ అనమాట టోటల్ విడ్త్ వచ్చేసి ఇది నైన్ హండ్రెడ్ కదా సో మనకి ఈ ఈ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకుంటాను అదేవిధంగా ఒక రేడియస్ నేను ఒక ఫిఫ్టీ ఒక సిక్స్టీ ఇస్తాను ఓకేనా అండ్ హైట్ 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 కూడా ఏంటంటే ఇది టూ ఫిఫ్టీ కదా టూ ఫిఫ్టీ కదా త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తాను అనమాట ఓకేనా సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాను కదా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రేడియస్ ఎంత ఉన్నాను ఒక సిక్స్టీ అనుకున్నాను ఓకే అదేవిధంగా హే హెచ్ రిఫరెన్స్ నేను ఈసారి ఏం చేస్తానంటే గూగుల్ డాట్ కామ్కి ఇచ్చేస్తాను అయితే ఇక్కడ చూసా ఎంతకుముందు ఏమి ఇచ్చాను ఇదొక వెబ్ అడ్రస్ అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ హెచ్ రిఫరెన్స్ లోకల్ లింక్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు యూజ్ చేసాం కదా మన యొక్క సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ పిఆర్ఓ జేసీటీ ఓకే ఇంతకుముందు మేము వర్క్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది ఒకవేళ మీరు ఇది మిస్ అయితే మాత్రం సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి ట్యూటోరియల్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం అప్లోడ్ చేసేసాం అది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అనుకోనంటే రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఓకే రీఫ్రెష్ చేశాను ఇప్పుడు చూసిన కర్సర్ ఇక్కడ కర్సర్ తీసుకురాగానే అది చూసారా మనకి హ్యాండ్ సింబుల్ వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ కూడా చేశాను సో క్లిక్ చేయగానే ఏమైంది మన సింపుల్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోయింది అదేవిధంగా బ్యాక్ వచ్చాను ఇప్పుడు కంట్రోల్ క్లిక్ ఇస్తే ఏమవుతుంది మన యొక్క సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఒక ఇమేజ్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మనం క్లిక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఇమేజ్ మ్యాపింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకే రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ అదేవిధంగా పాలిగా అనుకోండి మీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి కోఆర్డినేట్స్ మీరు ఇవ్వచ్చు అనమాట ఈ మీకు ఒక టెన్ టెన్ కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వాలంటే టెన్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఆ విధంగా డిఫరెంట్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చుకొని దాని మీద మీరు క్లిక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మ్యాపింగ్ అనమాట ఒక్కసారి మనం ప్రజెంటేషన్లోకి పోదాం సో ఓకే ఇది మ్యాప్ అనమాట సో మ్యాప్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసి మ్యాప్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము సమ్ నేమ్ అనమాట ఇక్కడ వర్క్ మ్యాప్ అనే నేమ్ ఇచ్చారు కదా సో ఏం చేయాలి ఇమేజ్కి సేమ్ ఈ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ని యూజ్ మ్యాప్ అనే యాట్రిబ్యూట్కి హ్యాష్ అనే సింబల్ పెట్టి ఆ నేమ్ని ఇక్కడ మనం పాస్ చేయాలన్నమాట సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మనము ఇమేజ్కి మ్యాప్కి రిలేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఏరియాస్ని ఆ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఏరియాస్లో మనకి షేప్స్ ఉంటాయి ఆ షేప్ రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ పాలిగాను అదేవిధంగా ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ అనమాట సర్కిల్ అవ్వచ్చు రెక్టాంగిల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పాలిగాన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏమి ప్రొవైడ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఇమేజ్ మ్యాప్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇన్ హెచ్డిఎంఎల్ అనమాట ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సురేష్ టెక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సురేష్ టెక్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్